നിനക്കെന്താ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവാത്തത് മനുസാറിന് വേണ്ടി എത്ര പെമ്പിള്ളേരുടെ പുറകെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര പേരുടെ തെറി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ മനുസാറിന്റെ താല്പര്യത്തിനെ ഞാൻ കൂട്ടി നിന്നിട്ടുള്ളു പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാ എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടിയോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയത് ഇപ്പൊ അതും ഇടാ മോനെ നിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താ സ്വന്തമായൊരു കമ്പനി സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം ഇതൊക്കെ ആര് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുക ഈ മുതലാളി ആണല്ലോ തറവാട് കൈവിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ മാസാമാസം ഗംഗാധര മുതലാളിക്ക് പലിശ അയക്കുന്നില്ലേ എവിടുന്നാ ആ പണം ഈ മുതലാളിയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് മനുസാറ സന്തോഷിക്കുന്നിടത്ത് നിന്റെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുകയാണ് അത് നീ മറക്കണ്ട അതൊക്കെ ശരിയാണ് എന്നാലും എന്നാലും കുന്നാലും ഒന്നുമില്ല തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി അവൾക്ക് നിന്നോട് വല്ലതുണ്ട് അതും ഇല്ല അവൾ കോടീശ്വരനെ കെട്ടാൻ നടക്കാന്ന് നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് എടാ കിച്ചു സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തു കൂട്ടാൻ മാത്രമേ നമുക്കൊക്കെ കഴിയൂ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സമ്പത്ത് വേണം എനിക്കോ നിനക്കോ അതില്ല അതൊക്കെ അറിയിക്കുന്നവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക മുതലാളിയോട് കൂറുള്ള ഒരു തൊഴിലാളിയായി ജീവിക്കും ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഐമാറ്റിലെ പുതിയ മോഡലായ അവളെ നിയമിച്ച കാര്യം നീ ഞാൻ അറിയിക്കേ വാടച്ചക്കരേ എല്ലായിടത്തും എന്റെ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ എന്നെ എത്തണം കോസ്റ്റ്യൂം സെക്ഷൻ ക്യാമറ സെക്ഷൻ ലൈറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓൾറൗണ്ടറാ ഇതാ മാഡത്തിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മുതലാളിയുടെ പണി കിട്ടുന്നത് എനിക്കായിരിക്കും അതെ പണത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ മുതലാളിയോട് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കാം തുണി കുറയും തോറും മണി കൂടും എന്താണ് ഇവിടെ സാറേ കുട്ടി ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ധരിക്കുന്നില്ല കാര്യകാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ധരിക്കുന്നില്ല സാർ ഒന്ന് ധരിപ്പിക്കും എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ത്രീ ഒരു പ്രദർശന വസ്തുവാണെന്നും എന്ത് കൂത്താട്ടത്തിന് നിന്ന് കിടണമെന്നോ സ്ത്രീയെ ആദരിക്കാൻ അറിയാത്തവർ ഈ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നൂറ് വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്താണോ ഇത് ഇതാണോ ഈ കുട്ടി ധരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആഡ് ഫിലിം ആണ് ബ്ലൂ ഫിലിം അല്ല ഓ സോറി മിസ് അഖില കൊണ്ടുപോടോ കോസ്റ്റ്യൂമിന് അല്ലല്ലോ സാർ പ്രാധാന്യം സ്വർണാഭരണങ്ങളാൽ പുതിഞ്ഞ ഈ സുന്ദരം മേനിക്കല്ലേ ക്ഷേത്രം കോൺസെപ്റ്റ് വേണേ മാറ്റാം പക്ഷെ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സ് സംസ്കാരം ഇത് മാറ്റാനാവില്ല മാറ്റാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്താണോ ഇത് പള്ളിയിൽ അച്ഛന്റെ ലോഹയോ സ്ത്രീ ശരീരം മൂടി കെട്ടി വെക്കാനുള്ളതല്ല അതിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ അല്പം കലാബോധം വേണം അല്ലാതെ കഥകളിയോ ഓട്ടം തുള്ളലോ ഒന്നും അല്ല പോയി വല്ല ബിക്കിനിയോ മിനി സ്കെട്ടോ എടുത്തോണ്ട് വാടോ ബി സെക്സി മാൻ ഐ സേ ബി സെക്സി എന്താണോ വായം പൊളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കണം ഇന്നിന് ഷൂട്ടിംഗ് മതി പാക്കം പോണോ സോറി മിസ് അഖില ഈ മൂഡിൽ ഇന്നിന് ഷൂട്ടിംഗ് വേണ്ട ഞാൻ കാരണമായി ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് സാറിന്റെ മൂഡ് കളഞ്ഞതിന് ഞാനാ സോറി പറയേണ്ടത് സാറല്ല മനു അങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് നാളെ ആക്കിയാലോ നല്ല മൂഡ് നാളെ അയ്യോ നാളെ എനിക്കൊരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്താ പേഴ്സണലാ എന്നാൽ അഖിലേക്ക് ഒഴിവുള്ളത് എപ്പോഴാണോ അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ സാറല്ല മനു താങ്ക് യു മനു അഖില തന്റെ ഈ ചിരിയുണ്ടല്ലോ അതാ ക്യാച്ചിങ് ചിരിക്കുമ്പോൾ അഖില കൂടുതൽ സുന്ദരിയാവും താങ്ക് യു മനു ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു പെർഫോമൻസ് എക്സലന്റ് അതൊക്കെ ശരി പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്താ നാളെ എന്താണ് അവൾക്കൊരു പേഴ്സണൽ കാര്യം വേറെ അതൊന്നുമല്ല സാർ ആ കുട്ടിയുടെ ബയോഡേറ്റ കണ്ടു നാളെ അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഓ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ടെൻഷൻ അങ്ങ് മാറി സാർ ഈ ബർത്ത്ഡേ പിടിച്ച് നമുക്കൊരു ചീട്ടിറക്കിയാലോ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാറേ അഖില സാറിന്റെ മനസ്സിൽ കയറിയെങ്കിലും അഖിലയുടെ മനസ്സിൽ സാർ കയറണ്ടേ അതിന്റെ ഒരു പദ്ധതി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത്തിരി പണച്ചെലവുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ പണം സാറിന് ഒരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പണം തരൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ പറയാം നടക്കൂ നടന്നിരിക്കും എന്തിനായി പിശുക്ക് അഖില സാറിന്റേതായ പോരെ കിച്ചു ഐ മാറ്റ് അഡ്വർടൈസിംഗ് കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് ആണ് നീ അസറ്റ് താങ്ക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു 
ഞാനറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ മനുസാർ അറിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് മനുസാർ മനുസാറിന്റെ വകയാണ് ഇതെല്ലാം സാറിന് ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞു വെക്കും അതൊരു നമ്പറാണ് മാരിവില്ല് പോലെ മനോഹരിയായ ഈ മുത്തിന് മനുവിന്റെ പിറന്നാൾ ആശംസകൾ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഇത് മനുസാണോ ഞാൻ എഴുതിയത് മനുസാറിന്റെ ബിസിനസ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ കവിഭാവനയുള്ള ഒരു കലാകാരനുണ്ട് മനസ്സിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ തോന്നിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ ഡോ നോ ഈ ജന്മാന്തരങ്ങളുടെ ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു നിമിഷം കൊണ്ടല്ലേ ആ പെണ്ണിനെ കയ്യിലെടുത്തത് വശീകരണത്തിൽ സാറ് മാസ്റ്റർ ബിരുദം എടുത്തിട്ടുണ്ടോന്ന് പോലും സംശയമുണ്ട് വർമ്മാജി ഇതിന് വലിയ ബിരുദമൊന്നും വേണ്ട ചില ചില്ലറ പൊടിക്കൈകൾ മതി ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ജെന്റിൽമാൻ ആണെന്ന തോന്നലുണ്ടാക്കണം പിന്നെ അവരുടെ സൌന്ദര്യത്തെ ഒന്ന് പുകഴ്ത്തി പറയണം മൂന്നാമതായിട്ട് കുറച്ച് ചില്ലറ എറിയണം സംഗതി ക്ലീൻ പക്ഷെ ഇതൊരു റേർ കേസാ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് അംബിഷൻസ് ഉള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് അഖില വർമ്മാജി നോക്കിക്കോ ഞാൻ അഖിലെ ഐ മാറ്റ് അഡ്വർടൈസിംഗ് കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് ആക്കി മാറ്റാം ചെറിയൊരു മരുമോനെ എങ്ങോട്ടെത്ര എടുക്കത്തില്ല രഞ്ജു കാത്തിരിക്കും എന്നാലേ രഞ്ജു കാത്തിരിക്കില്ല അവള് കരാട്ട പിടിക്കാൻ പോയി കരാട്ട പഠിക്കാനോ എന്തിന് പഴയ അറിഞ്ഞില്ലേ പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ദുഃഖിതരും പീഡിതരുമായ അബലകൾക്ക് കരുത്തു പകരാനായിട്ട് വിമൻസ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിശീലന ക്ലാസ് രഞ്ജുവിനെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ടാ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് അവൾക്ക് എന്ത് ദുഃഖം അവൾക്ക് എന്ത് പീഡനം ദുഃഖിക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ അവൾ നിനക്ക് കിട്ടിച്ചു തന്നതിൽ ഏതായാലും മരുമോനെ ഇരിക്കെ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോഴോ നാളെ പോരെ വേറെ ചില അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് മാറ്റിവെക്കലയാ വല്ലിച്ചം വല്ലപ്പോഴും തരുന്ന അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അല്ലേ ബാലു നീ പരിധി വിടുന്നു അളിയം പരിധിക്ക് പുറത്തു പോകാതെ ഇവിടെ എന്താണ് അമ്മാവ ഭാവി കാര്യം അമ്മാവ ഭാവി കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം വല്ലിയച്ചന് പറയേണ്ടി വരും അളിയൻ ഇരിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചില കാര്യം അവിടെ പ്ലാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അതൊക്കെ മനു വന്നാലേ അറിയൂ എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ഗസ് ചെയ്തു കാറിലൊരു നഗര പ്രദക്ഷിണം ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ഒരു ലഞ്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ചോക്കോബാർ ഓൾ പൊടി കുശുമ്പി ഓക്കെ ബായ് ഹലോ കിച്ചു ഇയാളെന്താ ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി മാഡം ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടിയോ ഇവിടെയോ മനു എവിടെ മനു മനു സാറെന്ന് വിളിക്ക് ഇവിടെ ഈ ബ്യൂട്ടിയുടെ ഡ്യൂട്ടിക്കായി എന്നെ പറഞ്ഞു ഡ്യൂട്ടി മനു സാറ് വരാൻ ഇത്തിരി വൈകും അതുവരെ തനിക്കൊരു കമ്പനി കൊടുക്കാൻ എന്നെ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു ഞാൻ തരാലോ അഖില അവിടെ നിക്ക് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഏ പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ് അഞ്ഞൂറ് ഐസ്ക്രീം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുട്ടികള് അമ്പത് പേര് അല്ല വേണ്ട ഓവറാക്കണ്ട മുപ്പത്തഞ്ച് മതി ഒരാൾക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ ചോക്ലേറ്റുകളാകുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ലാഭം ഒൻപതിനായിരം രൂപ കൊള്ളാലോ തൽക്കാലം ഇത്രയും മതി മനുഷ്യനെ ആർത്തി പാടില്ല സോറി 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 
വേണമെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് വട്ടം സോറി പറയാം ഓഫീസിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത തിരക്കിലായിപ്പോയി അതാ ഞാൻ കിച്ചുവിനെ അയച്ചത് എന്നോട് പിണങ്ങല്ലേ എനിക്ക് പിണക്കൊന്നുമില്ല മനുവിന്റെ തിരക്ക് എനിക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ സമയം കളയാൻ കിച്ചുവിന്റെ കമ്പനി നല്ലതാ അല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞതാ അപ്പോ നാളെ എപ്പോഴാ കാണുക എപ്പൊ വേണേലും കാണാലോ ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് സമയം ഫിക്സ് ചെയ്തോളൂ നാളെ തമിഴിൽ ഞാൻ തന്നെ വരും തീർച്ചയായും കിച്ചുവിനെ അയക്കില്ല ഓക്കെ അയ്യോ ഫോൺ വെക്കല്ലേ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവ അതിനു മുൻപ് എന്റെ അടുത്ത് നീ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചു പോവുകയാണ് നിനക്കെന്താ വട്ട് പിടിച്ചു വട്ട് പിടിച്ചത് എനിക്കല്ല മനുവായിട്ടന ഈ പറഞ്ഞതാ ഫോണിൽ കൂടെ അപ്പുറത്ത് കേട്ട് കാണില്ലേ കേക്കട്ട പാതിരാത്രി ലൈവനൊക്കെ വിളിക്കാൻ കണ്ട നേരം ആ മനുവേട്ട ഒരു കാര്യം കേക്കണോ ഇന്നിവിടെ അച്ഛനും ബാലുവേട്ടനും തമ്മില് പൊരിഞ്ഞ ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു എന്ത് ഡിസ്കഷൻ മനുവേട്ടന്റെ പോക്ക് ശരിയല്ലെന്നും ഒരു കടിഞ്ഞാൻ ഇടണമെന്നും ബാലുവേട്ടൻ അച്ഛനല്ലേ ആള് നീ എന്താ കേട്ടെന്ന് പറ അങ്ങനെ കടിഞ്ഞാൻ ഇടണമെന്ന് തോന്നിയ ആ നിമിഷം ചെന്ന കമ്പനി ഇന്ന് പുറത്താക്കുന്നും എന്നെ ആ സിംഗപ്പൂർ കൊന്തനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കൊന്നു അച്ഛൻ മനുവേട്ടൻ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നത് നിന്നെ വേറെ കെട്ടിക്കാനോ അത് ഓർക്കുമ്പോഴാ ചിരി കമ്പനി പൊണങ്ങി പോട്ടെ പക്ഷെ നിന്നെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ലൈറ്റ് അണക്കട്ട എന്താ ഒരു കുഞ്ഞു പറ്റേസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ജസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അതൊക്കെ പിന്നെ പോരേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാതെ ഇതൊരു നടക്ക് പോവൂല ആ വർമ്മാജി ഞാൻ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആവും ആ വെൽക്കം ഗ്രൂപ്പിന്റെ മീറ്റിംഗ് വർമ്മാജി അറ്റൻഡ് ചെയ്താ മതി ആ അവള് കൊണ്ടുകൂടെ ലേക്ക് സൈഡ് റിസോർട്ടിൽ ഒരു സ്യൂട്ട് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഒന്നും ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ പറമാജി ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഞാനൊരു ഷോപ്പിംഗിന് വന്നു എന്റെ ഷോപ്പിംഗ് എനിക്കല്ല കിച്ചുവിന് എന്നിട്ട് കിച്ചു എവിടെ കിച്ചു ആ തൊട്ട് പോയി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോവാൻ എന്നാ ഞാൻ അങ്ങനെ നടത്തി കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് ദേ മനോട്ടൻ ഒരു അടിപൊളി ഷർട്ട് വാങ്ങിട്ടുണ്ട് കാണിക്കാം അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം പൊക്കു പൊക്കു ഭയങ്കര വെയില് ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് നേരത്തെ വരില്ല മനോട്ട ഇന്നോ ഇന്ന് നേരത്തെ വരും നേരത്തെ വരും വന്നേ ഇതുണ്ടോ നോക്കിയേ ഞാൻ എന്താ വാങ്ങിയത് ഇഷ്ടായോ റിങ് റിങ് കൊള്ളല്ലേ ഇതാരാ മനോട്ടാ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാകില്ല ഇന്നച്ചാരാ കിച്ചുവിന്റെ വൈഫ് കിച്ചു എപ്പോഴാ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇതേ ചോദ്യം ഞാനും ചോദിച്ചു കള്ളൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് ഞാനും അറിയുന്നത് കിച്ചു അവിടെ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞില്ലേ 